What's up, YouTube? Welcome back to my channel. 我是吉安啊。So 非常非常久没有拍 video 了。然后呢，今天呢，非常有幸的呢，我就可以试一下我今天身后的这一辆车，它是非常非常的呃，够力的一辆车，就是我们的大马国民跑车 b r o d o My V 三代半最新的。So 废话不多说，我们先来拍一个 v i s u a l 啦。So three, two, one, let's go. 所、okay, 以、so, 这个就是三代半的车头啦，它的这整个车头呢，对比它的上一代、三代来讲呢，是呃帅气非常多的，因为它的灯，它的灯其实是跟上一代的是不一样的 design， 就是它的 signal 啊，它的头灯那些已经全部模组已经是换到完了的，所、so, 以等一下呢，我就会开那个灯给你们看啦、啊，然后呢。这一代的 bumper 跟它的沙龙那些呢，全部都已经是不一样了的。它的沙龙就会比较大，它的开口就会比较大。然后以前的 f o r t l i g h t 的位置呢，它就变成是 B R L 了啦，也是 b r o d o 第一款没有错啦，应该是第一款车是有搭载这个 B R L 的。整个造型呢是非常非常的好看的啦。这个色我都已经觉得很好看了，它的。它还有一款颜色是暗红色，那一款呢就真的是，我是觉得很漂亮啦。Rim 就是一个跟上一代一样的设计，十五寸 ，two tone， 十个 spoke 的 design， 然后打压是一八五，五十五 R 十五，用的是 Goodyear 的 Assurance 打压啦。所、so, 以这个打压呢是给你啊、呃、，you know City Drive 这样子用普通街用啦。它的这个 Side Mirror 呢是用。黑色的烤漆，它不是像之前这样子用跟颜跟车身同样的颜色，它这个是用黑色的烤漆啦。然后车顶还是一样是用跟回跟回车身颜色啦。然后有 Chrome， 然后 Keyless 哦，这个是它的钥匙。然后这边就有 Keyless Entry Button， 还有这个锁匙孔啊。这个锁匙孔，讲真的我不是很好看的啦。现在。它又放在外面这样子独立的话是，呃，我是觉得美观上面不是很整齐啦。然后后面它是用，它是用 drum brake， 前面是 disc brake， 后面是 drum brake。然后胎压尺寸也是一样，是一百五十五、二十五，也就是它是 f o r m u l drive 啊。它是 advanced 版本的 ，so 你就会看到后面它就有一个 my V， 然后这个 AV 啦，这个 AV 不是那个 AV 啊，这个 AV 是代表 advanced 啊，不是那个 AV 啊。这边就是有那个 Eco Ida 的名牌啦，然后车尾灯还是一样是跟上一代一样的设计，它没有说有出原装就有那个 L B No 的那个白灯啊，反正那个白灯我不是觉得说很好看啊，因为就是有点太过单调这样子啦，可能你过后可以自己改装这个 L E D 跟这个彩背的时候，它就会亮的那个。呃，来吧啦。然后你问我这个车尾好不好看呢？其实我是觉得是 OK 的啦。刚开始有这个呃宣传照的时候，我是觉得它就还好了吧。现在这样子看是 OK 啦。然后它后面又有类类似好像 d i f u s e r 这样子的设计，就我是觉得蛮好看的啦。然后还有一个就是呢 a v a n c e 版本，这里有多一个 reverse camera 这样子啦。然后还有一个 spoiler， 这个是 1.5 hatch 跟 AV 才会有这个 spoiler 的啦。然后车侧面左边也是差不多这样子啦。我们现在就上车看看一下啦，看它的内装。这个这个锁匙呢，其实是跟 Diva 是一样的。呃，这个 b r o d o r Lock 按下去，它就是锁，按 Lock 咯，按一下解锁那个 Driver Side。再按多一下是呃解锁全部的门啊，包括后尾门。然后这个呢，就是当你不想开，你只想开后部，你就按这个按九九，它就会开了啦。然后这个是呃，当你锁车，你在摸里面还是什么，你找不到车的时候，你按这个就会，你的车就会响啦。这个你就按
也是跟也是跟这个锁匙一样。OK， 现在它就会锁喽。OK， 它锁的时候呢，这个也是。不柔断气阿迪发过后的第一个有这样的防线的东西，就是你锁了，它就会自动收那个米勒起来了。收一样的东西，按一下，塞米勒开，按落那个折塞的门。你要快了，按一下，折塞的多，然后再按一下，解锁完全部了。这个就是它的门，基本上都是跟上一代都是没有什么太大的差别啦。至于里面它的 interior 呢，我是觉得，呃，是蛮漂亮。反正就是这个椅子哦，这个椅子呢，有人就讲像那种 baby car seat 这样子，也就这样子，整个红红，我是觉得是有点太过鲜艳了啦。如果最怕是变成黑色，应该就还好。我的，这个就也是要花时间去适应啦。这个呢，不能过多一个六七年啊，它的红色粉会不会褪色哦？这个有待考证。对 ，But anyway， 我们就上来。OK， 所、so、以现在我是切换回转超广角模式去录影啦，因为刚才那个脚架真是。弄到我不是很很很舒服去这样子用啦，所、so, 以最大的改变呢，就是它的这个 meter 跟这个 steering， 哇，这个 steering 真的很好握，真的超级好握。这个是 Adiva 的 steering 来的，它是照搬过来 My V 咯，这个 My V 三代半。然后这个唱机，这个唱机它里面的 system 也是跟 Adiva 一样的。然后这个红色，这个真的。好看呐、啊，对我来讲是好看呐、啊，可能对有些人来讲就比较拉拉哦，因为红色嘛。OK， so， 锁匙在车上，踩 brake， stop button 在这边。哇，这个米德也是很漂亮。OK， start， 开冷气。叮叮。OK， so。它有一个最大的改变就是呢，它的这个牙箱呢，从原本的 Four AD 换去 CVD 啦 ，D CVD， 就是它有两个齿轮。当你在走走这低速的时候，它是用一个齿轮；然后当它高速的时候，它就在切换另外一个齿轮，给它比较省油啦。那个齿轮比较小的，所以你当你跑高速的时候，它就会比较省油这样子啦。这个是 B， 这个 S 跟 B 不是傻逼啊。这个 B 是 braking mode， 推上来，这个是 for 压箱的 sport mode， 然后 D neutral reverse reverse 就有这个 the reverse camera 啦，然后 P handbrake， 李威生最喜欢的 handbrake， 然后这边呢就跟上一代的 My V 呃没有什么差太多啦。有把顶 sensor 咯，锁门，然后，呃，我 passenger 的那个 s e a t b e l t 的 warning， 然后这边是你的那个冷气的调节温度，这个是调冷度咯，这个是 AC button， 这个是 front defrost， 这个是 rear 的那个 heater， 这个是你的 different mode memory， 你要 set 你 prefer 的 memory， 然后你当你每次上车的时候就按了这个 memory， 它就会根据你上你 set 的那个 memory。来开你的冷风，开你的冷气这样子啦。The、off button, r e c i r c u l a t i o n 小风大风，就是这样。呃，音量键，左右 mode， 这个是控制你的这个呃 multimedia information， 这个是 enter， 这个是接电话的，这个是 mic 应该是。然后右手边这个嘞才是厉害的地方。这个是一个 ACC 的主那个主动式跟车系统，把电是有限速的啦，是呃三十 km per hour 到一百二十五 km per hour。所、so, 以这个呢，呃，你按，它就跟你讲 ACC already activated， 把电你要 set 的话，它就可以讲按 available 啦，因为它要三十 km per hour 以上它才可以 activate 啦。然后加咯。
，这个是加速度，减速度，这个是 set 的跟车距离。我现在把门关上。现在这个哎，你按的话呢，啊，这个是最靠近的距离，这个是最远的距离，这个是第二远的距离啦，这样子。然后这个 trip 呢，就是看你的，你可以随随意切换你的，这个是 audio meter。然后 trip A 跟 trip B 咯，这样子<咳>，还有很多东西玩的其实，然后还有这个这个是保温木，这个保温木就是 engine 的保温木啦，这样子，然后这个了这个的话呢，我就随便按一下给你们看咯，这个是显示你的 current fuel consumption 跟你的 average fuel consumption， 然后这个是车辆的 message， 然后这个是你跟车的那个距离，时钟。然后这个是 stop stop time， 这个是这个是 for 你的那个哦呃 eco idle 的那个 timing 啦、啊。然后这个是你 average speed 跟 trip time， 然后你的 average fuel consumption 跟你的 range， 看你还剩你的油还可以走多少。对，就回来了啊。还有这个是那个 b i c e s p o r t monitoring， 还有 RCT area cross traffic alert， 所以当你。放 R 的时候呢，你后面有车的时候，它的这个灯就会显示，伴随着那个啊热声音。OK， 就是这样子。然后这边这个 button 呢，这个是调你的窗口的咯，这个不用讲咯。然后这个是关掉你的那个 S H 3.0 的那个 button， 按九九它就会 deactivate 啦。Okay, 再按多一下就关掉。OK， 这个是你的呃那个 VSC 的开关，这个是你的 Eco Idling 的开关，这个是自动远近光切换的功能啊。你开了灯，不用按九九，按一下就好了哦。它就会这样子，就是已经 Activate 那个自动远自动切换远近光的那个功能啊。就来来 say 你的这个。Camera， 你晚上的时候 sense 到，呃，没有车的时候，它就会跟你自动开高灯这样子啦。OK， 音响来讲呢，就麻麻的咯，不差也没有讲到太好啦。所、so, 以你你如果想要追求，呃，好一点点的音质，就加一加一堆底的咯，然后 speaker 可以的话。也就换掉了。如果你要追求音质的话啦，然后这个就是它的 A S L system 啦，这个是就是 b r o d a 送附送的这个行车记录器，这点也是 O、OK, K， 因为你就不用再花钱去装一个行车记录器啊，已经拉好好给你了，就是这样。O K， so 大概里面就是这样子，我们就去看 engine。OK， 所、so, 以这个是刚刚拿的新车，所以看起来是非常非常的新哈、哦，也是非常感谢我这位朋友啊，可以刚拿新车就借我车来拍这样的拍，真的是 good 啊。So by the way， 这个呃 Two N R V E 的这个 engine 呢，它可以产生的马力是一百零二匹跟一百三十多的牛顿米的，所、so, 以对于一辆 CD Drive 的 car 来讲是非常非常的够用了了啦，然后。基本上就是这样子，更多的更多的 information 我会放在影片 description 那边。如果你们想看的话，就去影片的 description 看到我这边我就不讲太多了，因为其他的 media 就也是有讲这个东西，所以我只是简单的带过就好了啦。讲真的啦，这个哦。这个 signal 灯哦，我一直以为是 LED 来的，它做到真的很像 LED。然后当你车头灯在熄的时候呢，你的 DRL 是不会亮的啦。这个你可以去改装啦，这个去拉一个 socket 给它开灯的时候，也就会有 DRL 的啦。就看各位的改装喜好是这样子的咯。OK， 我们来看个后座。
so, 这个后面座的空间表现呢，我前面已经 set 成我的我的位置了啦。So, my V 一路来的它的后座表现呢是，有 you 那 know, 非常好的啦。你看，我身高是一六八，这个位置还有这么多。坐在后面呢，椅子的 support 也是高，然后我的头部空间。也是 OK， 也是不错。坐在后面呢，视野是非常非常的好啦，就冷气也吹得到上来，是非常的舒服啦。坐在后面真的，坐三个人，坐三个大男人，我看都不是问题啊，非常的舒服，真的。然后口袋咯，然后这个是 anti snatch hook 咯，这个是 USB， 然后 Malaysian hook。掉多，隔壁边掉，这边掉，真多，多好用。然后、yeah. ，speaker， 卡卡波的，这样子。所以，我们来看后车厢，有一个电磁阀的开启啦。其实，你讲 hatchback 车来讲哦。这样的这样的空间我是觉得够了，已经已经是很大了的啦。所、so, 以下面呢就有一个 full size 的 spare tire 啦，这个也是 Pro 多一直在坚持着的一点呢、啊，就是它会给 full size， 而且是是有 sport rim 的给你。然后这个是应该是买车的时候应该就会有送的啦。然后这里这里还有个细节，就是这里有灯，我不知道三代有没有啦，把三代吧就加这个灯下去啦，就是这样。然后这个呢，它是跟着这边拉起来的，所以你不要的话可以拔掉它这样子啦。OK 啦，所以我的 walk around 就大概到此为止啦，所以。想看 Part Two 的，记得点个 Like， 然后 Share 这个影片出去啦。Part Two 就是我试驾这辆车啦。然后你们会不会想，旁边这辆 My V 我几时要 Review 呢？ So 如果你们想看这两辆车同时一起出现的话，呃，不要要求这么多啦，呃，一个十五个 Like 啊，十五个 Like 好不好？ So yeah， So 我的影片就到此为止啦。So see you in my next video， 拜拜。